طيب نرجع إن شاء الله على الجزء الثالث من المحاضرة الأولى اللي هي مقدمة في الهندسة الطبية تطرقنا في الجزئين الأولين على تداخل العلوم مفهوم تداخل العلوم تكلمنا على الهندسة ما هي والطب ما هو وإيش الفروقات والتشابه بين الهندسة والطب كيف تختار تخصصك وتطرقنا لنقطة مهمة هي مسألة إنه ربنا جعلنا خلفاؤه في هذه الأرض من هدف إعمارها والذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فهدفنا نحن إعمارة الأرض من خلال السعي لطلب العلوم المختلفة وتسخيرها لإعمار الأرض في ناس للأسف تأخذ العلوم دي لتدمير البشر فتعمل لك الأسلحة الكيماوية وتعمل لك الأمور اللي تدمر وتفجر بدلا ما يركز علمه في محاولة يعني بناء الأمور التي تبني وتحل مشكلات الناس فنحن تكلمنا إيش هي الطب وإيش هي الهندسة فنحاول الآن نفكر من مبدأ تداخل العلوم إيش العلوم اللي نحتاجها لحل المشكلات التالية تصميم أعضاء بشرية صناعية ليش نبغى أعضاء بشرية صناعية أمامنا كلنا حوالينا أشخاص عافانا الله وإياكم اللي عنده مثلا فشل كلوي اللي عنده فشل في الكبد اللي عنده مثلا إعاقة بصرية عنده إعاقة سمعية في بعض الأجزاء والأعضاء البشرية اللي في جسم الإنسان التي لا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها أن تعمل ويعانوا مشاكل كثيرة ويعانوا صعوبات كثيرة ربنا يخفف عننا وعنهم جميعا إن شاء الله فهذه مشكلة فكيف نستطيع أن نصمم أعضاء بشرية صناعية جديدة بحيث أنه اللي عنده مثلا فشل كلوي نجيب له كلية يقبلها جسمه وما يرفضها أو إذا ما استطعنا نجيب له كلية نحاول نحل مشكلته هل نستطيع أن نستعيد عن الكلية بكلية صناعية قد لا تكون كلية حقيقية لكنها كلية كجهاز هل نستطيع نقوم بالتصميم أجهزة تكشف بالكشف على تركيز الأكسجين في الدم الأكسجين هو المادة التي يحملها الدم لكافة الخلايا في جسم الإنسان وهو مادة رئيسية لصناعة الغذاء في جسم الإنسان فهل وفتركيز الأكسجين شيء ضروري ومهم لو تركيز الأكسجين خف ممكن في أعضاء في جسم الإنسان تموت يعني الموت الدماغي واحد من أسباب الرئيسية هو نقص الأكسجين في الدماغ فهل نستطيع نصمم أجهزة تكشف على هذا الشيء ولا لا؟ آه لاحظوا انه هل نقدر مثلا نصمم منظار ندخله في جسم الانسان ونشوف المعده نشوف الامعاء الدقيقه نشوف الاجزاء الداخليه في جسم الانسان لنكشف على الالتهابات الداخليه ونكشف على الامراض داخل جسم الانسان آه ماذا عن الاجهزه اللي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصه في ناس عندهم مثلا مشكلات معينه في في مهارات حركيه لا يستطيعون القيام بها فهل نستطيع نصمم أجهزة تساعدهم في هذا المجال ولا لا هل نستطيع نصمم أنظمة عندنا مثلا الآن عدد سكان المملكة تقريبا 29-30 مليون شخص الغالبية العظمى منهم عندهم ملفات في المستشفيات كيف نحاول نتعامل مع الأنظمة هذه كلها إنه يكون في نظام إلكتروني لكل موظف لكل مواطن أو مقيم مكتوب في التفاصيل التحاليل اللي هو قام فيها تفاصيل العلاجات اللي هو أخذها بحيث يسهل علينا العودة لها بشكل فعال فكل هذه أمور ومشكلات تتواصل لكن لو نجي نلاحظ في هذه المشكلات هذه مشكلات ترى يعني فيها تداخل كبير بين الهندسة وبين الطب فأنا كمهندس لاحظ واحد من مهمات المهندس أنه يصمم أنظمة صحيح فالأنظمة لو أبغى أصمم نظام يستعيض عن الكلية بكلية أخرى لا بد أنا كمهندس يكون عندي خلفية جيدة عن الكلية أعرف إيش هي الكلية أعرف إيش هو الكبد أعرف إيش هو العين أعرف كيف الأذن تشتغل أعرف كيف اللسان يتدوق أعرف كيف الأنف يشم أعرف إيش يعني تحليل أكسجين كيف أنا أقدر أفهم طبيعة الأكسجين داخل الدم ففي تداخل في تخصص الناس اللي تتناول هذه المشكلات فهو يتطلب له معرفة هندسية ويتطلب أيضا خلفية طبية الطبيب لوحده لن يستطيع أكرر الطبيب لوحده لن يستطيع أنه يصمم أعضاء بشرية صناعية لوحده 
ولن يستطيع انه يصمم اجهزه تكشف عن الاكسجين في ضغط في في, في الدم ولن يستطيع انه يسوي منظار كاميرا يدخل في جسم الانسان او يصمم اجهزه تساعد ذوي الاحتياجات الخاصه او انظمه نظم معلومات او انظمه تصور داخل جسم الانسان او انظمه الاشعه دي اللي تسوي الاكس راي ايمجز لكن في نفس الوقت المهندس لوحده لن يستطيع ان يصمم كليه جديده او كبد جديد او عين جديده او قلب صناعي او اجهزه تعويض اخرى زي الركب الصناعيه بدون ما يكون عنده خلفيه طبيه عن هذا الموضوع فهنا هذا التخصص الجديد يبرز اللي هو الهندسه الطبيه اللي يتطلب انه يكون صاحبه يملك خلفيه عن الاساسيات في الطب ويملك خلفيه هندسيه ويستطيع انه يدمج بين الهندسه والطب ومفاهيمهما المختلفه لحل المشكلات اللي يواجهها الطبيب في شغله اليومي فالهندسه الطبيه هي علم يدمج عددا من المعارف والعلوم مع بعضها البعض وهي التخصص العلمي الذي يطبق مبادئ وطرائق مستمدة من الهندسة والعلوم والتقنية لفهم وتعريف وحل المشكلات ذات الصفة الحيوية أو الطبية في ناس تقول الهندسة الطبية ببساطة هي تطبيقات التكنولوجيا في مجال الطب سواء للوقاية أو للتشخيص أو العلاج من الأمراض أو حتى تعويض وظائف وأعضاء جسم الإنسان الهندسة الطبية إذا هي تطبيق للتكنولوجيا في الطب وتحتها فروع كثيرة جدا الهندسة الطبية تمام فالفروع هذه تعتمد على يعتمد اسمها على طبيعة التخصص الذي يطبق في الطب فأنا لو استعملت مفاهيم الميكانيكا والمحركات في تصنيع كرسي متحرك يساعد ذوي الإعاقة وحل مشكلتهم فانا بتكلم على بايو ميكانيكال انجينيرنج لو استعملت الالكترونيات والكهرباء في تصميم انظمه مثلا تساعد في العلاج او التشخيص او التصوير الاشعه تمام او تحليل المختبرات فانا بستعمل البايو الكتريكال انجينيرنج لو استعملت المفاهيم الكيميائيه في انتاج مثلا ركبه صناعيه تدخل داخل جسم الانسان بدون انها تتفاعل فيه فانا بعمل صناعة الأنسجة أو الهندسة الكيميائية لو استعملت مفاهيم الحاسبات في الطب لتنظيم الملفات الطبية ولتنظيم المعلومات الطبية المتعلقة بالمختبرات والتحاليل والمعلومات الشخصية للأمراض والمرضى فأنا بستعمل الانفورماتكس البايو انفورماتكس وهكذا فإيش العلم اللي أنا بطبقه في الطب يديني واحد من فروع الهندسة الطبية فالهندسة الطبية زي ما أقول لكم واضح انه فيها تداخل كبير بين العلوم المختلفه وبين الطب وهي ليست حصر على الكهربائيه ولا الميكانيكيه ولا الكيميائيه وانما يعني تدخل في اشياء كثيره وحنتطرق لامثله كثيره في هذا المجال فكحكمه معينه نخليها في بالنا انه الابداع يتولد عند تنافس الافكار المختلفه مع بعضها البعض الهندسه لوحدها علم مبدع تنتج ابداعات رائعه كثيره والطب لوحده علم مبدع ينتج ابداعات واختراعات كثيره وامور كثيره نفعت الانسانيه سواء من الهندسه او من الطب لكن لما تدمج الهندسه مع الطب وتطلع بالهندسه الطبيه فانت بتخلق تخصص جديد ينتج عنه ابداعات تفوق الاثنين لا المهندس يقدر يسويها لوحده ولا الطب يقدر يسويها لوحده بتخلق نظام جديد واسلوب جديد فهذه هي الهندسه الطبيه اللي تسخر مفاهيم التكنولوجيا لخدمه الطب سواء في التشخيص او في العلاج او في تعويض الاعضاء. فقلنا في هندسه ميكانيكيه، هندسه طبيه كهربائيه، هندسه الانسجه، هندسه المعلومات الحيويه، الهندسه الطبيه الكيميائيه، الهندسه الطبيه الاكلينيكيه. اهم الافكار اللي تناولناها اليوم كملخص سريع انه تداخل العلوم مع بعضها البعض صار واقع في مشكلات كثيره نحن بنواجهها اليوم تتطلب انه تشكيل فرق من تخصصات مختلفه وافراد مختلفه يشتغلوا مع بعض لحل المشكله فدوما ينبغي ان نحترم التخصص هناك حدود لما استطيع ان احصل عليه من معرفه في التخصصات الاخرى واذا كان ذاك كافي كان بها لكن لو احتاج تعمق اكثر فلا بد نكون مستعدين للعمل مع الاخرين التداخل ينتج عنه ابداع اكثر وهذا مفهوم في اللي بيتكلم عليه دوما السينرجي 
اللي هو واحد زائد واحد لا يساوي اثنين بينما أكثر من اثنين فعندما يدخل علم الطب لوحده زائد علم الهندسة لوحده ينتج شيء أكبر من المنتجات اللي ممكن تطلع من الهندسة لوحدها والطب لوحدها تكلمنا كمان أن هناك تشابه بين أساليب العلاج الطبية وأساليب الإصلاح الهندسية والهندسة الطبية طبعا كده تعتبر جسر بين الهندسة والطب ولها أقسام كثيرة وفروع كثيرة بحسب التكنولوجيا الرئيسية المستخدمة في الجسر مع العلوم الطبية فلو جبنا جسر الهندسة الميكانيكية وطبقناه في الطب فأنا بستعمل بايو ميكانيكال انجينيرينج أو الهندسة الطبية الميكانيكية لو استخدمنا جسر الحاسب الحاسب الآلي وطبقناها في العلاج فأنا بستخدم نظم المعلومات الصحية أو البايو انفورماتكس لو استخدمت الهندسة الكهربائية في الطب فأنا بستعمل الهندسة الطبية الكهربائية ولو استعملت الكيمياء فأنا بستعمل الهندسة الطبية الكيميائية في فيلم أحب أنه تشوفوه في ختام الجزء الثالث من هذا الدرس في فيلم نتفرج عليه شوية وإن شاء الله يكون بيننا وبينكم نقاش نشوف في إيش أحلى شيء شفته في هذا الفيلم وإيش أسوأ شيء شفته في هذا الفيلم وإيش الدرس اللي استفدت من هذا الفيلم الفيلم حنشاهد جهاز موجود قصته ببساطة هو شخص أصيب انقطعت يده عامل يعمل في منجرة انقطعت يده فصنعوا له يد صناعية تحاول تعوض اليد الطبيعية وحنشوف إيش تجربة هذا الشخص مع اليد الصناعية هذه فنبغاكم تفكروا إيش التخصصات اللي تداخلت عشان هذا الجهاز يطلع وإنت كشخص كيف ممكن تطور هذا الجهاز لو كان هذا الجهاز أمامك وإن شاء الله نشوفكم في النقاش وبعدها نكمل في الدرس الثاني iPhones, laptops, GPS For many of us, technology makes our life a lot easier But for one man, Hector Man, technology is changing his life Nathan Pruitt lost most of his right hand in a work accident nearly two years ago Now today, he can use that hand once again Thanks to some cutting-edge technology His prosthetic hand, the first of its kind here in Arkansas Life had been good to Nathan Pruitt, a high school athlete well known in his hometown of Hector. He'd accepted a job at a paper plant. Then, in one moment, everything changed. There was a piece of board in front of a uh, photo eye, and as I reached in there to grab the board, the machine kicked on, and my hand got caught in a chain. Within seconds, his hand had been ripped apart. I was uh, very upset. Just didn't know how I was going to live life anymore. But life is changing once again. It's changing everything. I mean, it is. It's just really starting a new life, I guess. The first of its kind in Arkansas, this prosthetic arm attaches to Pruitt's arm and is controlled by muscle contraction. Each finger has its own motor. The trick now, learning how to use that arm to its full potential. He does that with the help of Baptist Health occupational therapist John Johnston. Oh yeah, he's doing fantastic. And you know, he's young and smart and he just good problem solver and uh, he's doing he makes us look good it really does it just feels natural it's starting to feel more like a hand Pruitt's cousin Chance Skinner has been by his side throughout this entire ordeal I think it's just amazing it's it's actually mind-blowing you, you look at it and you you think it's uh, from Star Wars or something but what is most amazing Skinner says is not the technology but the man who it's helping. It's not most so much the hand that needs to, the store needs to be out, it's the person that's wearing it, because without him inside of it, it, it would just be a piece of metal. Such an amazing story. That's and fantastic, he's an amazing guy. He really is, and, and what Chance was saying is how positive he stayed. Everybody else was thinking the worst, and he refused yeah. to think that. So, and as you can imagine, Nathan's got some, some goals, some long-term uh -huh. goals, and they include golfing, playing the drums, and fishing. I have Once no again. idea he will reach each and every one Absolutely of those. Absolutely he will. Without a doubt.